السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي ബഹുമാന്യ രായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ രണ്ടാമത്തെ സൂറത്തായ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള ആയത്തുകളാണ് അർത്ഥസഹിതം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്ത് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനി റഹീം ഫലജുനാഹിമ فلا جناح عليهما في مفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون هذا نحن نحن مرك سيك هذا نحن 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 ചെറിയ പ്രഹരമാവാം ഇതൊന്നും ഒന്നിട്ടും പരിഹരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മധ്യസ്ഥന്മാരെ വെക്കുക എന്നിട്ട് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ടും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി നീ നിനക്ക് പോകാം നിന്നെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് തൊലാക്ക് വരുന്നത് ശരി അപ്പോൾ ഈ അർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ അവസാന ശ്രമമായ മധ്യസ്ഥ ശ്രമവും ഫലിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൊലാക്ക് എന്താണ് തൊലാക്കിൻ്റെ സീവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തൊലാക്ക് ചൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നമ്മളെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാനും അറിയില്ല തൊലാക്കെല്ലാനും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സങ്കടം കാരണം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരുപാട് ആചാരങ്ങൾ കല്യാണത്തിൽ കടത്തിക്കൂട്ടി സ്ത്രീധനം ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തൊലാക്കിലും ചൊല്ലിച്ചേർത്തു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആവശ്യം ഇത്രയൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ ഒഴിവാക്കണം ഇതിന് ഞാൻ നിന്നെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒറ്റ തവണ തൊലാക്ക് ഇല്ലേ തന്നെ പോവുമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ മൂന്നും കൂടി ചൊല്ലണത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താണ് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തൊലാക്ക് പിന്നെ മൂന്ന് തൊലാക്കും കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ മൂന്ന് തൊലാക്കും കൂടി ഒന്നിച്ച് വരുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവളെ ഒഴിവാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അവളെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ തൊലാക്ക് വലിയ മതിയല്ലോ പോലോ ഇതെന്താ ഒറ്റ തൊലാക്ക് വലിയാൽ ഇയാൾ ഇവളോടെ ഒരു ഒരു കൊല്ലം താമസിക്കും എന്നിട്ട് ഇയാൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ തന്നെ ഈ ഈ ഈ സ്ത്രീ ഇയാളുടേതല്ലാതായി മാറും പക്ഷെ ഇതാ ഇവിടെ പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നും കൂടി കൂടിയിട്ട് ഒരൊറ്റ തുപ്പും പിന്നെ ഒരാട്ടും ഇത് ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തൊലാക്ക് ചൊല്ലാം ഈ അവസാന ഘട്ടവും ഫലിച്ചില്ല മധ്യസ്ഥ ശ്രമവും ഫലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊലാക്ക് ചൊല്ലാം പക്ഷേ നിന്നെ ഞാൻ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒറ്റ തവണ ചൊല്ലിയാൽ മതി ഒറ്റ തവണ എന്ന് പോലും പറയേണ്ടതില്ല നിന്നെ ഞാൻ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നിട്ടോ അപ്പൊ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താന്ന് കഴിഞ്ഞ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇവര് മുത്തൊല്ലക്കത്തായി അവർ മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസമുറ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ശുദ്ധികാലം അവർ കാത്തിരിക്കണം എവിടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ 
ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ തൊലാക്ക് ചൊല്ല എന്നുള്ളതിനൊരു ഒരു 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 വർത്താനുണ്ട് തൊലാക്ക് ചൊല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ഓവളം അവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയെന്ന് അവരെ തൊലാക്ക് ചൊല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളെ അവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കലല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഭാര്യയെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് ആർത്തവകാലം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ശുദ്ധികാലം അവൾ താമസിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം താമസിച്ചിട്ടും ഈ രണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ കാണുന്നുണ്ട് രാവിലെയും കാണുന്നുണ്ട് ഉച്ചക്കും കാണുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഹൃദയം അലിയുന്നില്ല രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് തോന്നി ഞാൻ എന്തിനാണിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ അവളെ തിരിച്ചെടുക്കാം ഒന്നും വേണ്ട നിക്കാഹൊന്നും വേണ്ട അവളോട് നല്ല രൂപത്തിൽ നീ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ മതി ബെഡ്റൂമൊക്കെ വിളിച്ചാൽ മതി ഹലാസ് പക്ഷെ ഒരു ചാൻസ് പോയി അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ചാൻസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം അത്തൊലാക്ക് മറത്താൻ രണ്ട് തവണയാണ് തൊലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെയും കച്ചറ പ്രശ്നം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോഴും പല മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളും നടത്തി നോക്കി ഉപദേശിച്ചു നോക്കി കടപ്പറ വെടിഞ്ഞു നോക്കി മധ്യസ്ഥ ശ്രമം നടത്തി നോക്കി ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ഈ രൂപത്തിൽ തിരിച്ചെടുക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള തൊലാക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് അപ്പോഴും അവളോട് പറയാം നിന്നെ ഞാൻ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവൾക്ക് യുദ്ധകാലം വരെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാം ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് അവളെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ നിക്കാഹ് ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ മൂന്ന് മാസവും കഴിഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് യുദ്ധകാ മൂന്ന് ആർത്തവകാലവും കഴിഞ്ഞു തൊലാക്കായി അവൾ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്നാലും അയാൾക്ക് അവളെ തിരിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം കല്യാണം കഴിക്കണം ആദ്യം ചെയ്തപോലെ തന്നെ മഹറൊക്കെ നിശ്ചയിച്ച് പിന്നെ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവന്ന് അവളെ കല്യാണം കഴിക്കണം നിക്കാഹ് കഴിക്കണം അപ്പോഴും തിരിച്ചെടുക്കാം ആദ്യത്തെ തവണയും തിരിച്ചെടുക്കാം വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷേ എഴുതാകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ നാല് മാസം അഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഇയാൾക്ക് അവളെ തിരിച്ചെടുക്കണം വെച്ചെങ്കിൽ നിക്കാഹ് കൂടി ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത്തൊലാക്ക് മറുത്താൻ തൊലാക്ക് രണ്ട് തവണയാണ് രണ്ട് തവണയും കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചെടുത്തു ഇപ്പോഴും അവളിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് പക്ഷേ മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് പിന്നെയും പ്രശ്നം അള്ള പറയാണ് ഇനി സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നീ തൊലാക്ക് ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അത് സാധാരണ തൊലാക്കല്ല സാറ തൊലാക്കിൻ്റെ ചാൻസ് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് അത്തൊലാക്കു മറത്താണ് അതാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തല പിന്നെ പറയുന്നത് അത്തൊലാക്കു മറത്താനിഫിൻ ഇനി ഒന്നുകിൽ നല്ല രൂപത്തിൽ മര്യാദക്ക് ഒപ്പം കൂട്ടുക ഇല്ലെങ്കിൽ മാന്യമായി പിരിച്ചുവിടുക ഇനി ചാൻസ് ഇല്ല ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ഇത് നീ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തൊലാക്കും നീ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവളെ നിനക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എന്താണ് ഒന്നുകിൽ മര്യാദക്ക് കൂടെ നിർത്തുക ഇല്ലെങ്കിൽ മാന്യമായി പിരിച്ചുവിടുക ഈ കളിന് പറ്റൂല എന്നർത്ഥം അപ്പം തൊലാക്ക് രണ്ട് തവണയാണ് സാധാരണ തൊലാക്ക് രണ്ട് തവണയാണ് അത്തൊലാക്കും മറുത്താൻ മൂന്നാമത്തത് ഒന്നുകിൽ നല്ല രൂപത്തിൽ അവളെ കൂടെ നിങ്ങൾ നിർത്തി ഭാര്യയായിട്ട് എല്ലാ കുഴപ്പവും സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നേക്കുമായി അവൾ ഒഴിവാക്കുക ഇതിനാണ് തലാഖബ എന്ന് പറയാ ശരി അപ്പൊ ന്യായമായ രൂപത്തിൽ കൂടെ നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ മാന്യമായ രൂപത്തിൽ പിരിച്ചയക്കുക ഇങ്ങനെ പിരിച്ചയക്കുമ്പോൾ അതാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരോട് ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് പെണ്ണിന് പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ പെണ്ണിന് പിരിച്ചു വിടുകയാണെങ്കിൽ പെണ്ണിനെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് ഒരു ചില്ലിക്കാശ് പോലും വാങ്ങാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും വാങ്ങാൻ പാടില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ തരും പെണ്ണിനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് കൊടുത്ത സ്വർണം ഒക്കെ കണക്ക് പറഞ്ഞിങ്ങോട്ട് വാങ്ങും വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാൽ ഞാൻ വാങ്ങും വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അള്ള പറഞ്ഞത് വലാ യഹില്ലു ലക്കും നിങ്ങൾക്
ഒരാൾ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ അഞ്ച് പവൻ്റെ സ്വർണം മഹറായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി ജീവിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇടക്കിടക്കൊക്കെ സ്വർണം വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പവനും മൂന്ന് പവനും ഒക്കെ ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയുടെ കഴുത്തിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് പവൻ്റെ സ്വർണം ഉണ്ട് ആര് വാങ്ങി കൊടുത്തതാ ഭർത്താവ് വാങ്ങി കൊടുത്തതാണ് ഇനി ഇവർ രണ്ടു പേരുടെയും ജീവിതം ഒരു നിലക്കും മുന്നോട്ട് പോവില്ല എന്ന അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ എടി ഞാൻ വാങ്ങി തന്ന പതിനഞ്ച് പവൻ ഇവിടെ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് പോയിക്കോ പറ്റില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വർണം നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലല്ല വലായുലക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലല്ല അൻതോഹുദു എടുക്കാൻ മിമ്മ ആ തൈത്തുമോഹുന്ന നിങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകിയതിൽ നിന്ന് ശരി എൻ ഒന്നും അഞ്ച് പൈസ എടുക്കാൻ പാടില്ല ചില്ലിക്കാശ് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രല്ല അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക വേണ്ടത് അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് തൊലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീക്ക് മത്താഴ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഇ എം എസ് ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ സൂറത്തുൽ ബക്രൈന് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം താഴത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് വലിൽ മുത്തല്ല കാത്തി മത്താഴും ബിൽ മാറൂഫി ഹക്കൻ അലൽ മുത്തീൻ സ്ത്രീകൾ മുത്തല്ലക്കത്തായ സ്ത്രീകൾക്ക് ഹക്കാണ് അവരുടെ അവകാശമാണ് നിങ്ങൾ അവർക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങാൻ പാടില്ല പകരം അങ്ങോട്ട് സമ്മാനം കൊടുക്കണം അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂറത്ത് നിസ വീണ്ടും പെണ്ണുങ്ങളെ സൂറത്ത് വരികയാണ് ആ സൂറത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വേറൊരു കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അവർക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യ ഭാര ആദ്യ ഭാര്യക്ക് നിങ്ങൾ സമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു കൂമ്പാരം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഈ ഈ നെല്ലിങ്ങനെ കൂട്ടിയിടുങ്ങനെ കൂമ്പാരമായിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്വർണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചോളി അത്രയും കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചോളി അള്ളാഹു പറയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ പള്ളിയിൽ വെച്ചൊരു പെണ്ണ് ചോദ്യം ചെയ്ത കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ കേട്ടണം ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു അനുഹു ഈ മഹറിനൊരു കാരണം മഹർ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു അവകാശമാണ് മഹറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് വെക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കേട്ടോ രണ്ടും ഒരർത്ഥത്തിൽ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ തടസ്സമായി മാറുന്നത് മഹറാണെങ്കിൽ അതിന് നിയന്ത്രണം വേണം കല്യാണം കഴിക്കാൻ തടസ്സമായി വരുന്നത് സ്ത്രീ സ്ത്രീധനമാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ചെയ്യാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ഉമർ ബുൽ ഹത്താ വലിയ അള്ളാഹുവിന് തീരുമാനിച്ചാൽ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര സംഖ്യ മഹർ പറയുന്നു അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ മഹർ ഡിമാൻഡ് വെക്കുകയാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പവൻ എനിക്ക് കിട്ടിയാലേ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാളൊക്കെ അധികം ആവശ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഉമർ ഉള്ളാന് പറഞ്ഞു ഇതിനൊരു നിയന്ത്രണം വെക്കണം അതിനങ്ങനെ നിയന്ത്രണം വെക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു ഉമർ ഉള്ളാന് പള്ളിയിൽ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്ത്രീ എഴുന്നേറ്റു അവർ എന്നിട്ട് ഓതി ആയത്തിതാണ് എങ്ങനെ നിങ്ങളതിന് നിയന്ത്രണം വെക്കുക അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊരു കൂമ്പാരം തന്നെ പെണ്ണിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്നൊന്നും തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സൂറത്ത് നിസ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ ഇരുപതാമത്തെ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങളതിന് നിയന്ത്രണം വെക്കുക എന്നാ ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഉമർ ഉള്ള എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞതാണ് ശരി ഉമറിന് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സന്ദർഭത്തിലല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എത്ര പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എത്ര സമ്പത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ അഞ്ച് പൈസ തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനവത്താല ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായ തെറ്റ് കുറ്റം വെച്ചുകൊണ്ട് അത് പിടിച്ചു വാങ്ങാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് അള്ളാഹ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് വാ
നിങ്ങൾ അവർ അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഒരു സുഭദ്രമായ കരാർ വാങ്ങിയതല്ലേ ആ കരാർ നിങ്ങൾ ലംഘിക്കല്ലേ അത് മുറിക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ച് പൈസ അവരൊന്നും വാങ്ങാൻ പാടില്ല ഒന്നും തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ പാടില്ല പകരം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവിടെ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ തിരിച്ചു വാങ്ങാവുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട് അതാണ് തുടർന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചു വാങ്ങാവുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഫല ജുനാഹ എന്താ പറഞ്ഞു വലായുലക്കും അൻ തൗഹുദു മിമ്മ ആത്തയ്ത്തുമോഹുന്ന ഷെയ് ആ നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് ഒന്നും തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ പാടില്ല ഇല്ല അയ്യഹാഫ അല്ല യുക്കൈമ ഹുദൂദ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വാങ്ങാം ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് സാഹചര്യം ഇല്ല അയ്യു അയ്യഹാഫ രണ്ടു പേരും പേടിക്കുന്നു അല്ല യുക്കൈമ ഹുദൂദ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിധികൾ പാലിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പേടിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ വന്നാൽ നിങ്ങൾ അവൾക്ക് കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട് അവളെ ഒഴിവാക്കാം ഇതിന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സാങ്കേതിക ഭാഷയിൽ ഹുൽ എന്നാണ് പറയാം ഇതിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് മാത്രമേ എടുക്കാവുള്ളൂ സ്ത്രീ ഭർത്താവുമായി യോജിച്ചു പോവാൻ ഒരു നിലക്കും സന്നദ്ധയല്ല ചിലപ്പോൾ ലൈംഗികമായ കാരണങ്ങളായിരിക്കാം ഭർത്താവിന് ഉദാഹരണം പറയാം ഭർത്താവിന് ലൈംഗിക ശേഷിയില്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കുക ഇല്ല അയ്യഹാഫ അല്ല യുക്കൈമാഹുദൂദ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച പരിധികൾ പാലിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നവർ പേടിച്ചാൽ ഈ പെണ്ണിന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു പോകും അപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഒഴിവാക്കി തരണമെന്ന് പറയാം ഞാൻ നിങ്ങളെനിക്ക് തന്നത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ തിരിച്ചു തരാം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതലും തരാം എന്ന രൂപത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച പരിധികൾ പാലിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നവർക്ക് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രായച്ചിത്തം നൽകിക്കൊണ്ട് വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്താവുന്നതാണ് പത്തരം കേസിൽ ഭർത്താവിന് എന്ത് ചെയ്യാം അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണമോ എന്താണോ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അത് വാങ്ങാം എന്നിട്ട് അള്ള പറയാണ് തിൽ കഴുതൂത് ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിധികളാണ് ഫല തഴത്തൂഹ നിങ്ങൾ അത് ഒരിക്കലും ലംഘിക്കരുത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ പരിധികൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ലംഘിക്കരുത് ഫലാ തഴത്തൂഹ തിൽക്കഴുതൂതുള്ള ഫലാ തഴത്തൂഹ വമയ്യ തഴത്തഴുതൂതല്ല ഇത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ അതൊന്നും പാലിക്കാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിധികൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും അതിലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൗലായിക്കോഹുമുള്ളിമോൻ അവൻ അക്രമയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം എന്താപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരു നിലക്കും മുന്നോട്ട് പോവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹമോചനം ചെയ്യാം പെണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പെണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ പെണ്ണിന് കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് ഒന്നും വാങ്ങാൻ പാടില്ല അഞ്ച് പൈസ വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നാൽ പെണ്ണിനാണ് പ്രശ്നം പെണ്ണ് പറയാണ് എനിക്ക് ഈ ഭർത്താവിനെ വേണ്ട എനിക്ക് ഇയാളെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ പെണ്ണിന് ഭർത്താവിനോട് ആവശ്യപ്പെടാം എന്നെ ഒഴിവാക്കി തരണം അപ്പോൾ ഭർത്താവിന് അവൾക്ക് കൊടുത്തത് തിരിച്ചു വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം വാങ്ങിയിട്ട് അവളെ ഒഴിവാക്കാം ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ ബന്ധം തുടർന്നുകൊണ്ട് അനാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച പരിധികൾ ലംഘിക്കരുത് അത് ലംഘിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പറയുന്നു അവർ അക്രമികളാണ് ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സംഗതികൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തിൽ ബക്കറിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച വേറൊരു ആയത്തുണ്ട് അത് പിന്നെ നോമ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടും ആ സമയത്ത് അവരുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുമാണ് വല തുബാഷിറൂഹുന്നു ഫിൽ മസ്ജിദ് നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ എഴുത്തിക്കാഫിരിക്കുമ്പോൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ള പറയണ് തിൽ കഴുതൂതുള്ളോ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിധിയാണ് ഫല തക്കറബൂഹ നിങ്ങളതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോകരുത് അവിടെ അതാ പറഞ്ഞത് 
ഇവിടെ അതേ അള്ളാഹു തന്നെ ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്നു തിൽക്കൂതുള്ളോ അപ്പം നമ്മുടെ ആയത്ത് അവിടെ പക്ഷെ പക്ഷെ അള്ളാഹു ഫലാ തക്കറബൂഹ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഫലാ തഴത്തൂഹ അതിനെ നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യരുത് മറ്റത് അടുത്ത് തന്നെ പോകരുതെന്ന് പറയാം കാരണം അത് വൈകാരികമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ തന്നെ പ്രശ്നമാണ് അതാണ് വലാ തക്കറബൂഹ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫലാ തക്കറബൂഹ ഇവിടെ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് ഫലാ തഴത്തൂഹ അത് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യരുത് കാരണം അത് നിയമമാണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധി നിങ്ങൾ പാലിക്കാതെ അത് ചാടിക്കിടക്കരുത് ഇതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇപ്പം ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച തൊലാക്ക് രണ്ട് തവണയാണ് രണ്ട് തവണയാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് മൂന്നാമത്തേത് സ്പെഷ്യൽ തൊലാക്കാണ് അതോടുകൂടി തൊലാക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ചാൻസാണ് അത് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ പെണ്ണിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല അവകാശമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ ചൊല്ലുന്ന മുത്തലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയുണ്ട് അതാണിപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം മുത്തലാക്ക് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് അണ്ടർലൈൻ ഇസ്ലാം ഹറാമാക്കിയതാണ് അണ്ടർലൈൻ ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ നാട്ടിലെ സമസ്ത പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇല്ല മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇല്ല ജമാഅത്ത് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇല്ല തബ്ലീഗ് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത പണ്ഡിതന്മാരുടെ അവർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇല്ല അഥവാ മുത്തലാക്ക് ചൊല്ലാൻ പാടില്ല തെറ്റാണ് ഹറാമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ മുസ്ലിം ലോകത്ത് ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക മുത്തലാക്ക് ശരിയായ തൊലാക്കല്ല തെറ്റായ തൊലാക്കാണ് തലതിരിഞ്ഞ തൊലാക്കാണ് മുത്തലാക്ക് തലതിരിഞ്ഞ തൊലാക്കാണ് ശരിയായ തൊലാക്കല്ല എന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഏകോപിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എവിടെയെന്ന് അറിയാം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല മുത്തലാക്ക് ചൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും അഭിപ്രായം പക്ഷെ ചൊല്ലിയാലോ ഒരാൾ ഞാൻ നിന്നെ മൂന്ന് തൊലാക്കും ഒന്നിച്ചു ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അപ്പോൾ അത് തൊലാക്ക് പോവോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരാൾ ബോധപൂർവം ഞാൻ നിന്നെ മൂന്ന് തൊലാക്കും ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നും പോവും അതിനവർ പറയുന്നു ഉമറുള്ളാ എന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഉമറുള്ളാൻ വല്ലാതെ തൊലാക്ക് കൊണ്ട് കളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം ഇല്ല നിങ്ങൾ മൂന്ന് തൊലാക്കും ഒന്നിച്ച് ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നേ പോവുള്ളൂ അത് മൂന്ന് മൂന്ന് തവണ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ എന്നല്ലേ അള്ള പറഞ്ഞു അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് മറിയാടെ ഒറ്റ തവണ പോലും പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയാണ് ഞാൻ നിന്നെ മൂന്ന് തൊലാക്കും ചൊല്ലി ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നേ പോവുള്ളൂ ഇതാണ് മറ്റൊരു അഭിപ്രായം മൂന്നാമത്തെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ഇയാൾ മൂന്ന് തൊലാക്കും ചൊല്ലി ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂപ്പരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്താണ് ഒറ്റ തൊലാക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നേ പോവുള്ളൂ എന്നുള്ള വേറെ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് അയാളുടെ ഉദ്ദേശം അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തായിരുന്നു ഇതാണ് മുത്തലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി അത് ചൊല്ലാൻ പാടില്ല ഹറാമാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലാത്തതാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമല്ല പക്ഷെ ചൊല്ലിയാലോ അതിനെന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക മോദി ഗവൺമെൻറ് അല്ല മുത്തലാക്ക് നിരോധിച്ചത് പിന്നെ ആരാ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ നിരോധിച്ചതാണ് മുത്തലാക്ക് റസൂൽ എന്താ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് റസൂൽ കോപിച്ചു എന്നാണ് ഹജീത്തുള്ളത് റബാ എന്നാണ് സാധാരണ റസൂൽ അങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ റസൂൽ ദേഷ്യം പിടിച്ചു എന്നാണ് റസൂലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഉഹ്ബിർ റസൂൽ ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഭാര്യയെ മൂന്ന് തൊലാക്കും ജമിയാണ് ഒന്നിച്ചു ചൊല്ലി എന്നുള്ള വിവരം റസൂലിൻ്റെ അടുത്തെത്തി റസൂൽ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കെ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ കിതാബ് കൊണ്ട് കളിക്ക റസൂൽ ദേഷ്യം പിടിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാണ് അൽബാനിയൊക്കെ സഹിഹായി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീത്തിൽ കാണാം റസൂൽ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അള്ളാ
റസൂലെ ഞാൻ അവനെ തട്ടിക്കളയട്ടെ എത്ര ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക മൂന്ന് തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയതിൻ്റെ പേരിൽ റസൂലെ ഞാൻ അവനെ കൊന്നുകളയട്ടെ എന്ന് മറ്റൊരു സഹാബി എഴുന്നേറ്റെന്ന് ചോദിച്ചു അത്ര ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു റസൂൽ പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് തൊലാക്ക് ഒന്നിച്ചു വരിക ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലാത്തതാണത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കാത്തതാണത് പക്ഷെ പിന്നെ എന്തിനാ പോയി അപ്പം ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അമുസ്ലിങ്ങളായ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നബി നിരോധിച്ച തൊലാക്കല്ലത് നബി ചൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊലാക്കല്ലത് പിന്നെ മോദി സർക്കാർ മുത്തലാക്ക് നിരോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കയ്യടിക്കല്ലേ വേണ്ടത് ആ നല്ല കാര്യം എന്തിനാ പിന്നെ നിങ്ങളതിനെ എതിർക്കുന്നത് അവിടെ പ്രശ്നം വേറെയാണ് മോദി സർക്കാരിന് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ പ്രയാസം കണ്ടിട്ട് സൈക്ക വിയാതുകൊണ്ട് അവരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നിയമമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല അവിടെ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ട് എന്ത് മൂന്ന് തൊലാക്കും ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ അതിന് നിയമപരമായ പരിഹാരം ഇതാണ് അത് ഒന്നുകിൽ ഒന്ന് എന്ന് പരിഗണിക്കാം അത് ഒന്നേ ആവുള്ളൂ നിയമപരമായിട്ട് തന്നെ അത് മൂന്ന് തൊലാക്കും പോവില്ല എന്ന് പറയാം അതാണ് അതിൻ്റെ പരിഹാരം അങ്ങനെ നിയമം കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ അതൊന്നേ ആവുള്ളൂ അത് നിയമപരമായ തൊലാക്കേ ആവില്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അങ്ങനെ ഒരാൾ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ അയാൾ അവിടെ മൂന്ന് കൊല്ലം ജയിലിൽ മൂന്ന് കൊല്ലം ജയിലിൽ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും തൊലാക്കങ്ങ് ചൊല്ലി സ്ത്രീക്ക് പോയിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കും ഇന്ന ഇയാൾ മൂന്ന് തൊലാക്കും ചൊല്ലി ഇപ്പോൾ അധികം തൊലാക്കും വാക്കാലാണ് അല്ലേ ഒരു രേഖയുണ്ടാവില്ല എന്നെ ഇയാൾ മൂന്ന് തൊലാക്കും ചൊല്ലി എന്നാൽ പിടിച്ച അവനെ കൊണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം ജയിലിലിട്ട് അയാളെ കഥ കാര്യം കഷ്ടമാണ് ഇതിനുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം എതിർത്തത് ഇത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തിലല്ല എന്ന് മാത്രല്ല തൊലാക്ക് ഒരിക്കൽ ചൊല്ലിയാലും മൂന്ന് തവണ ചൊല്ലിയാലും പെണ്ണിൻ്റെ പ്രശ്നം ഒരേ പോലെയാണ് അല്ലേ അവൾ മുത്തല്ലക്കത്തായാലും ഒറ്റ തവണ ചൊല്ലിയാലും അവൾ മുത്തല്ലക്കത്താണ് മൂന്ന് തവണ ചൊല്ലിയാലും മുത്തല്ലക്കത്താണ് പ്രശ്നം പെണ്ണിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഡൈവോഴ്സ് ആണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ അത് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമാണോ ഡൈവോഴ്സ് ഉള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഡൈവോഴ്സ് അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിലുള്ള ഡൈവോഴ്സിൻ്റെ നിരക്കിനേക്കാളും ഡൈവോഴ്സ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഹിന്ദു മതത്തിലും ക്രിസ്തു മതത്തിലും കൂടുതലുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡൈവോഴ്സ് പാടില്ല ക്രിസ്തു മതത്തിൽ പാടുണ്ടോ ഹിന്ദു മതത്തിൽ പാടില്ല കാലാകാലം ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഞാനൊരു ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള നിയമത്തിൻ്റെ അന്തക്കേട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ കല്യാണം കഴിച്ചു രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അയാളുടെ ഭർത്താവിനോട് ഇഷ്ടമല്ല മറ്റേ ഭർത്താവിനോടാണ് ഇഷ്ടം മറ്റേ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അവളുടെ ഭർത്താവിനോട് ഇഷ്ടമല്ല ഈ ഭർത്താവിനോടാണ് ഇഷ്ടം ഇന്ത്യൻ നിയമം ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്നാണെന്നറിയോ ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്തൊന്നും അല്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോവാം അതൊന്നും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് രണ്ട് പേരും പരസ്പര സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഇവളെ ഭാര്യയായിട്ട് തുറത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പെണ്ണ് വേറെ മറ്റേ ആളുടെ അടുത്ത് പോകുന്നതിനോ അയാളുടെ ഭാര്യ ഇയാളുടെ അടുത്ത് പോകുന്നതിനോ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇസ്ലാം പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ അതിൽ കുഴപ്പമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പെണ്ണിനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇവൾക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കി യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടെ അയാൾ വിളികൾ ഒഴിവാക്കിക്കോട്ടെ ഇവള് ആൾ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളും കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടെ പ്രശ്നം തീർന്നു എന്തൊരു സൊല്യൂഷൻ പക്ഷെ ഈ സൊല്യൂഷൻ അത് അനുവദിക്കൂല എന്ന് മാത്രല്ല ഇതിൻ്റെ രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തൊലാക്ക് ചൊല്ലൂല്ല എന്ന ഭാര്യയാണോ ആണേണ് ഒരു പെണ്ണിനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് കയറില്ലാതെ കെട്ടിയിടാന്ന് പറയില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇല്ലേ നമുക്കെന്നെ കൺഫ്യൂഷനാണ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ കാരണം ഒരിക്കൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം എന്തായിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അയാളുടെ കൂടെയാണ് അയാളുടെ ഭാര്യ അല്ല ആ സ്ത്രീ പാവം സ്ത്രീ വേറെ എവിടെയാണ് ഇതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നറിയോ സെപ്പറേഷൻ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ല
അതിൻ്റെ നിയമപരമായ പ്രാബല്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ഫിഖ്ഹിൽ ഫിഖ്ഹിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളൂ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ കാലത്ത് മൂന്ന് തൊലാക്കും ചൊല്ലിയാൽ ഒറ്റന്നായിട്ടാണ് പരിഗണിച്ചിരുന്നത് എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബ് അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചതായി മാ മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹുവിനെ പറയാണ് കാനത്തൊലാക്കു അല അഹ്ദി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം വ അഹ്ദി അബി ബക്കർ വസനത്തൈനി മിൻ ഖിലാഫത്തി ഉമർ ഉമർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാലത്ത് രണ്ട് കൊല്ലവും അബുബക്കർ സല്ല സിദ്ദിഖർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാലത്തും നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമയുടെ കാലത്തും മൂന്ന് തൊലാക്ക് ഒന്നിച്ച് ചൊല്ലിയാലും ഒന്നായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഉമർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാലത്ത് ആളുകൾ ഈ തൊലാക്ക് കൊണ്ട് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉമർ അള്ളാഹുവിന് അതൊരു ശിക്ഷ എന്നുള്ള നിലക്ക് മൂന്നും ചൊല്ലിയാൽ ഇനി മൂന്നുമായിട്ട് പരിഗണിക്കും കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് താക്കീത് കൊടുത്തു എന്നാണ് അപ്പോൾ മുത്തലാക്ക് അന്നേ നിരോധിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് ശരിയല്ലാത്തതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷേ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അനിവാര്യമായി വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊലാക്ക് ചൊല്ലാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിലേ ചെയ്യാവൂ ചെയ്താൽ തന്നെ അവളെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ചാൻസുകളൊക്കെ ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടേ ചെയ്യാവൂ എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന തൊലാക്ക് അള്ളാഹു സുബ്രഹാനഹു അല്ല ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كالنيا عالشاء نمال چارچة جيانا من ورنيا چود جنگا لو اي عالشاء فنان اڈتت دل ننگلك آوشيا ما اي ورنا انيوش ننگا لو آغا 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 رنج منت آه ആ ചോദ്യതാണ് മുത്തലാക്ക് വിഷയം മുസ്ലിം സമൂഹം ന ശരിയായ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടോ ഒരു ഒരർത്ഥത്തിൽ ആ ചോദ്യത്തിൽ കഴമ്പുണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹം അത് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിലും അത് നിയമപരമായിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിലും പാർലമെൻറ്റിന് മുമ്പിലും ഒക്കെ കൃത്യമായി ഇസ്ലാമിൻ്റെ വീക്ഷണം എന്താണ് എന്ന് ശരിയായ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ തകരാറ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പറ്റിയ തകരാറ് നമ്മൾ സമ്മതിക്കണമല്ലോ അത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലുള്ളതല്ല മുത്തലാക്ക് എന്ന് തറപ്പിച്ചും ഉറപ്പിച്ചും പറയേണ്ടതായിരുന്നു അതിന് വേറെ ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് അവർ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ അത് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ബോർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു പ്രചാരണമോ മറ്റോ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെറിയ അപാകത വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം ജക്കരിയ സാഹിബ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് മത്താഴ് എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കാലാകാലം കൊടുക്കണോ അതല്ല വൺ ടൈം ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് അത് തീരുമാനിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ആ ആയത്തിന് വരുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാം നല്ല ചോദ്യമാണത് വിശേഷിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ അത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാം ആ ആ എല്ലാ ഗുളികയും കൂടി ഒന്നിച്ച് കഴിച്ചാൽ എന്താ പറ്റിയ അതുപോലെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കരുത് ഇതിന് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബന്ധം നന്നാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അവളെ ഉപദേശിക്കണം ഞാൻ രാവിലെ ഉപദേശിച്ചു ഉച്ചക്ക് കിടത്തറയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു രാത്രി രണ്ട് കൊടുത്തും ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ നാളെ ഒഴിവാക്കൂടെ എന്നാണ് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അയാൾ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായ ഡ്യൂറേഷൻ ഒന്നും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച ഒരു മാസം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ഒരു ശ്രമം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഉപദേശം കൊണ്ട് പലിക്കുമെന്ന് നോക്കുക പലിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് സമയമാണല്ലോ പലിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതും ഇത്ര കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ആഴ്ച എത്ര ദിവസം ഒന്നുമില്ല അയാൾക്ക് ഒരു ബോധ്യമാകുന്ന സമയം അതും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതിനൊരു ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചില്ല പക്ഷേ
മൂന്നാമത്തെ തൊലാക്കിനും ഇദ്ദയുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ തൊലാക്കിനും ഇദ്ദയുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഇദ്ദയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ആൾക്ക് ആ പെണ്ണിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് വ്യത്യാസം ആ തൊലാക്കിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള രഞ്ജിപ്പ് തൊലാക്കിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മറ്റ് അല്ല സോറി എഴുതയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇവർക്ക് തമ്മിൽ രഞ്ജിപ്പ് ഉണ്ടാകുക എന്നത് അത് മൂന്നാമത്തെ തൊലാക്കിൻ്റെ സമയത്ത് വരുന്നില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാന തല ഇദ്ദയിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് സംഗതികൾ ഉദാഹരണത്തിന് അവരുടെ ഈ ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ ഗർഭം അതിനുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പിന്നെ ഒരു ഒരു സ്ത്രീക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഈ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അല്ല വിവാഹമോചനം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ പിറ്റേ തന്നെ അവർ പോയിട്ട് കല്യാണം ആലോചിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരവസ്ഥക്ക് മാറ്റമെന്ന് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും അവർ അവരുടെ ഗർഭപാത്രം ക്ലീൻ ആണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായി അവർക്ക് പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ എന്നാണ് സാധാരണ ഇതിൽ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റൊന്നും നടക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാഭാവികമായ സമയമാണ് മൂന്ന് മാസം എന്തായിരുന്നാലും മൂന്നാമത്തെ തൊല്ലക്കത്താണെങ്കിലും തൊലാക്ക് ബാഹിനാണെങ്കിലും അവർ തൊല പിന്നെ എഴുതയിലിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാനിഷ്ടിക്കണം ആ സമയത്ത് അവർ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം കാരണം പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമല്ല ആ ഓക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അതെ ഇസ്ലാമിലുള്ളതാണ് ഫസ്ഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു നിയമമുണ്ട് ആ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആ ആയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്ഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഹുൽ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഹുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഭാര്യ വന്നിട്ട് ഭർത്താവിനോട് പറയാണ് എന്നെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണം എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ തരാം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ തരാൻ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി തരും ഇതിനാണ് എന്ത് പറയാം ഹുൽ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഭർത്താവ് പോയിട്ട് യാതൊരു വിവരമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് തനി തെമ്മാടിയാണ് ഇയാളിങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല നോക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതിൽ സ്ത്രീക്ക് ആ കോൺട്രാക്ട് റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള ആ അധികാരത്തിനാണ് ഫസ്ഹ് എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാം ആ ആയത്ത് വരുമ്പോൾ വിശദീകരിക്കാം ശാലോ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇസ്ലാമിലുണ്ട് അങ്ങനെ കൃത്യമായ പരിധി ഖുറാനും ഹദീസും വെച്ചിട്ടില്ല സാഹചര്യങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ചോദ്യം ഓക്കെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്നവിടെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യം ഞാൻ എന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വിവാഹമോചന നിരക്ക് വല്ലാതെ വർദ്ധിക്കുന്നത് വിശേഷിച്ച് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇസ്ലാമികമായ വൈവാഹിക നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെങ്കിൽ വിവാഹമോചന നിരക്ക് കുറയല്ലേ വേണ്ടത് കൂടുതലല്ലോ പക്ഷെ കൂടി വരുന്നു എന്നതാണ് പറയുന്നത് അഥവാ വിവാഹമോചന നിരക്കൊക്കെ കുവൈത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു മുപ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പകുതി വന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പകുതി ഏകദേശം പകുതിയുള്ള ആൾക്കാരും ഡൈവോഴ്സായി പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പല രൂപത്തിൽ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇണകൾ തമ്മിൽ യോജിച്ചു പോകാനോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനോ തയ്യാറല്ലാത്ത വിധം സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു വഷളായിരിക്കുന്നു പരസ്പരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അഹങ്കാരം കൂടിയിരിക്കുന്നു സ്ത്രീക്ക് ജോലിയുണ്ട് അവർക്ക് സമ്പത്തുണ്ട് എന്നെ പുരുഷൻ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്ക് നോക്കാൻ എൻ്റെ പൈസ ഉണ്ട് എന്നൊരവസ്ഥ വരുന്നു പുരുഷൻ എനിക്കെന്തിനാ അപ്പോൾ അവളുടെ പിന്നാലെ നടക്കേണ്ടത് അവരുടെ പിന്നാലെ നടക്കാതെ തന്നെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്കറിയോ കു കുവൈത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കാതെ നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ എന്താ കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തിനാണ് വേലിയിലുള്ള പാമ്പിനെടുത്ത് കഴുത്തിലിടുന്ന എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരാവശ്യമില്ലല്ലോ വെറുതെ അവർ ഉത്തരവാദിത്തെടുത്ത് നമ്മൾ തല്ലി വെക്കണത് ഇതിട്ടുള്ള കൊണ്ടിടക്കാൻ കഴിയില്ല ഓരോരുത്തർ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് പിന്നെ ആധുന
ആവശ്യമുണ്ട് ഭർത്താവ് എവിടെ വെച്ച് മരിച്ചാലും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഭർത്താവ് കുവൈത്തിലാണ് കുവൈത്തിൽ വന്നിട്ട് നാല് ഒരു വർഷമായി ഭാര്യ നാട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ മരണപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിന് യാതൊരു സാധ്യതയില്ല എന്താ കേസ് അവർക്ക് ഗർഭമുണ്ടാവുക എന്നതിന് യാതൊരു സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ അവർ നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ഇടയിരിക്കണോ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമായും അവരിരിക്കണം ഭർത്താവ് മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ ഇദ്ധ നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവുമാണെന്ന് ഖുർആാനിൻ്റെ നസ്സാണ് അതിന് വരാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവർക്ക് അവർക്ക് ഗർഭമുണ്ടാവണോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കൽ മാത്രമല്ല ഇദ്ദയുടെ ഉദ്ദേശം എന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അവരൊരു ഭർത്താവ് മരിച്ച സ്ത്രീ ഒരു ദുഃഖാചരണം കൂടി അതിലുണ്ട് അത് നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസമാണ് പണ്ട് തമാശയായിട്ട് ഓബ്ദുള്ള സാഹിബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് പറയാം ഭർത്താവ് മരിച്ചു ഭാര്യ കരയാണ് ഭയങ്കര കരച്ചിൽ അല്ലോ എനിക്ക് ഇനി ആരാണോ എനിക്ക് ഇനി ആരാണോ ഈ ഭർത്താവിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ വന്ന ഒരാൾ ഈ ഈ പെണ്ണിനോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും ഉണ്ടാതിരിക്കും ഇയാളെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടേ അറക്കെട്ടെന്നിട്ട് അനക്ക് ഇനി ആരാന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കാം എനിക്ക് ഇനി ആരാണോ എനിക്ക് ഇനി ആരാണോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പെണ്ണ് കല്ല് ഇയാൾ മരിച്ച ഉടനെ പിറ്റിയെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഇനി ആരാ വരിക എന്ന് ആലോചിക്കുക എന്നാണ് സാധാരണ ഇതിൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കരച്ചിലിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടി വെച്ചുകൊണ്ടാവാം അള്ളാഹു സുഹാന തലേ ഒരു നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും അവർ എഴുതാൻ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അല്ല ശരി ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും എഴുതാവുന്നതാണ് തൊലാക്ക് രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാവുന്ന തൊലാക്ക് അതിന് തൊലാക്ക് റജിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത തൊലാക്കിന് എന്താണ് പറയുക തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു തൊലാക്കുണ്ട് ആ തൊലാക്കിനൊരു പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ആ തൊലാക്കിന് പറയുക 